Tell him, Mom, now. Age 32, work pishla case here. Gravida 3, para 1 plus 1, married for 5 years, unbooked, at 32 weeks, comes to you with pain, abdomen, but no bleeding. Proceed. Sir, may I summarize? I don't know. You have presented it. You have got 8 minutes. Say it. Uh, Assalamu alaikum. After uh, introduction and greeting the patient, I will briefly confirm the given details from the patient and take the uh, uh, briefly the demographic uh, profile from the patient. And um, first of all, I will inquire from the patient uh, regarding her presenting complaint uh, that what was the onset, duration, severity, character, um, aggravating and relieving factors associated with this uh, pain. And were there any um, uh, associated features like fever, discharge, urinary or bowel complaint? Uh, I will inquire from the patient regarding any details um, uh, of her current pregnancy, any available scan or any investigations with her. Also, whether it is colicky in nature getting worse and the interval is getting shorter. Okay, sir. You are thinking of preterm labor. Okay, sir. Regarding pain, I am inquiring. But no, I did a art of Unevala, Salam Navala, such poor kitchen karana. Sir, I will inquire from the patient. Sir, who could I'm sorry, 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 I'm I will inquire from the patient regarding onset of her pain, its duration, whether it is gradually increasing, uh, and its character, whether it's colicky or continuous in nature, and its associated aggravating and relieving factors, uh, and if it is associated with fever, discharge, urinary, or bowel complaint. And I will inquire from the patient regarding any details available with her regarding her current pregnancy, including any recent scan or investigations, and inquire briefly from the patient regarding her fetal movement. Uh, then I will proceed to ask from the patient regarding her history of uh, previous um, uh, delivery, whether it was a short labor or um, what was the mode and time of delivery and the outcome or any antenatal and postnatal complication. And regarding her previous miscarriage, whether it was a, it was a uh, painless expulsion with a short labor and at what gestation and what was the weight of her previous baby. Uh, further, I will ask from the patient if there is a um, any history of cervical surgery or trauma or any gynecological history, if any uh, significant um, uh, uh, comorbids in her or her uh, family, uh, and uh, also from the patient regarding her contraception, uh, use of contraception and pap smear. I'll ask for uh, her past medical, social, surgical issues. And any uh, known drug allergies if, uh, if there. Then Good. I will proceed with the examination uh, and inquire from the patient regarding her BMI, check her vitals and uh, general physical examination. Then I will proceed to uh, do her per abdominal examination and I will confirm uh, her gestation, uh, uh, her symphysiofrontal height according to her uh, dates. Um, and then I will assess for uh, the uh, palpable uterine contractions. Uh, um, and check for their intensity and their interval uh, and clinically assess for the liker. I will uh, assess for uh, Braxton Hick contractions um, uh, 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 accordingly. Uh, then um, I will first check for her pad and trouser if to see uh, if it is wet or blood stained. And then I will proceed with the sterile speculum examination to look for any cervical dilatation or exposed uh, visible bag of membranes or not. Um, accordingly, I will do the per vaginal examination to uh, check for the uh, cervical length as well. Then I will proceed with the uh, investigations of the patient. And after uh, completing her uh, baseline investigations, I will ask. Yes, sir. Excellent. Excellent. I will ask regarding a uh, transvaginal scan for cervical length and a recent antenatal scan if available. Uh, then I will summarize my case. Excellent. So you have seen the total eight minutes. Absolutely correct. Absolutely. You have done a lot of rehearsal. It's very good. MashaAllah. But 
यू गॉट द पॉइंट कि ये ये बातें पूछनी जरूरी हैं अब अगले आठ मिनट शुरू हो गए दूसरे स्टेशन पे आप चली गई इस पेशेंट की मैनेजमेंट बताई ओके आपने सारा कुछ किया आपने सारा कुछ कर लिया यू आर कंफर्म दैट शी इज इन प्री टर्म लेबर after counseling the patient and discussing her case with my colleague uh, i will ensure that uh, the facilities for a uh, preterm delivery are available in my setting and then i will continue to admit uh, the patient preterm delivery ki to facilities hongi preterm pre mature baby ki pre care pre mature baby yes for uh, facilities available for uh, a premature baby and then i will admit the patient and start with the colises uh, preferably uh, nifedipine and uh, give her dexamethasone cover for uh, fetal lung maturity dexamethasone to theek hai to colises kyun dengi aapko isko iski jawab dijiye aur fir ye bhi bataiye kya dengi so in order to complete uh, the dexa cover and, uh, good very good mashallah and uh, and i will give a magnesium sulfate for neuro protection of the baby and keep her admitted and monitor her preterm labor and when the patient is in established preterm labor then i will give her gbs profile access then i will check for the uh, delivery of the patient uh, and ensure the presence of staff uh, midwife the staff nurse and the neonatologist and uh, uh, a proper warmer and incubator available for the premature baby and um, i will make sure the proper hygienic Years and keep the patient mobilized and um, uh, encourage her oral uh, fluid. Uh, I have been interrupted. You are absolutely correct. What are the risks to the baby in this patient? Sir, uh, the risks to baby are uh, uh, immediate risk, uh, early risk, and late risk. Among the immediate ones, hypothermia, hypoglycemia, and hypocalcemic fits are most important. And uh, among the early ones, the baby can go into neonatal sepsis uh, and necrotizing enterocolitis. Uh, later in life, uh, the baby can have long-term complications uh, uh, like increased susceptibility to uh, infections and repeated infections, uh, neurodevelopmental delay. uh uh and um uh, uh and poor uh, weight gain and uh, failure to thrive momna tumne imtihan diya ab tak no sir agla doge to pehle term term pass ho jayega sir allah ek... aapki zuban mubarak kare to lekin ek shart hai yes sir mere sath to ye present kiya hai isi tarah tum aur cases jo hai na fibroid ka prolapse ka और एपीएच वगैरह वगैरह इसी तरह तुम प्रैक्टिस करो केस की हिस्ट्री yes. बनाओ और घड़ी रख के उसमें सेलियंट पिक्चर्स बनाओ और बोलो सामने तुम्हारी कोलीग तुम्हारी साथी कोई जो तैयारी कर रही है वो हो कोई हो जो भी हो यू विल पास इन फर्स्ट एंड विद फ्लाइंग कलर्स एज ए मैटर चलो वेरी गुड माशा चलो जी अगला है आज हमने बात करनी है प्री टर्म रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन्स प्रॉम जिसको कहते हैं पहले मैं पांच दस पंद्रह मिनट में वो बता देता हूँ सॉरी सर एक क्वेश्चन है हर प्री टर्म लेबर को हम जो है वो जीबीएस प्रोफाइल एक्सेस देंगे क्या कौन सा प्रोफाइल एक्सेस है जीबीएस प्रोफाइल एक्सेस जैसे डॉक्टर मोमना ने बताया अभी हाँ जी क्यों थर्टी टू वीक्स पे क्यों नहीं देंगे देंगे आपका व्यू फर्क है तो बता दीजिए नहीं सर प्रीवियस हिस्ट्री हो प्रीवियस बेबी में कोई हिस्ट्री हो इस तरह से तो फिर हम देते हैं ना मतलब क्या इंडिकेशन है हर प्री टर्म लेबर वाले को हम देंगे जी दे, दे देना चाहिए क्यों नहीं सर इसमें गाइडलाइन में ये रिकमेंडेड है कि अगर फीमेल की कोई प्रीवियस हिस्ट्री है प्रीवियस बेबी अफेक्टेड बाय द जीबीएस या करंट प्रेगनेंसी में उसको जीबीएस यूरिन यूरिन में आया हुआ है फिजिकटेड है तो फिर लेकिन इसी मैनेजमेंट uh, में जो गाइडलाइन के अंदर मैनेजमेंट है उसी में एक डब्बा है जिसमें लिखा हुआ है कि प्री टर्म में जीबीएस प्रोफाइल एक्सेस देना ही देना है तो ये दो काउंटर इंडिकेटेड बातें गाइडलाइन की बिल्कुल समझ नहीं आती वो जो डब्बा है वो समझो वो वो सही है बाकी थोड़ी अंग्रेजी में लेकिन अभी तक उसको बंद नहीं किया गया तो आपने इम्तिहान में देना है 
हम जो टोकोलेसिस के लिए दे रहे हैं और फिर हम टोकोलेसिस के लिए तो निपटिपिन वगैरह देते हैं और जो है हम मैग्नीशियम सल्फेट उसके साथ न्यूरो प्रोटेक्शन के लिए दें या जस्ट हम न्यूरो प्रोटेक्शन की बात करें टोकोलेसिस की बात नहीं करें क्योंकि उसका इफेक्ट होता है क्योंकि आप जनरली स्पीकिंग टोकोलाइसिस इसलिए रिकमेंड किया गया है कि जहाँ आपने व्हाट इज कॉल्ड इन यूट्रो ट्रांसफर करनी है कि उसमें आपको वक्त चाहिए उसमें आपको वक्त चाहिए अगर वो आपके पास दाखिल है आपने वहीं पे डिलीवर करनी है तो टोकोलाइसिस इतना इम्पोर्टेंट नहीं रहता लेकिन दे दिया है तो कोई हर्ज नहीं है उसमें कोई नेगेटिव बात नहीं हुई सर सर मेरा एक सवाल है टोकोलाइसिस के साथ लिखा हुआ फॉर इन यूट्रो ट्रांसफर जी सर मेरा ये सवाल है कि सर जब हम मैग्नीशियम सल्फेट देते हैं तो उसके 24 फोर आवर्स के अंदर हमने डिलीवरी प्लान करनी होती है तो यहाँ पे जो हम 32 टू वीक्स पे अगर किसी पेशेंट फ्रॉम के साथ आई है और उसको न्यूरो प्रोटेक्शन के लिए मैं बी बी तो आज करना है सर अगर प्री टर्म लेबर के साथ आई है तो सर अगर वो लेबर में नहीं भी जाती तो फिर भी मैं उसको न्यूरो प्रोटेक्शन के लिए मैग्नीशियम सल्फेट अगर देती हूँ तो हम उसका मतलब हम कह रहे है ना हमने कर लिया इम्तिहान में वो लेबर में है ये मोमना ने कहा यूट्रस कॉन्ट्रेक्टिंग इंटरवल रिड्यूसिंग ये वो बातें कही तो इसलिए इम्तिहान में तो ये प्री टर्म लेबर में है और इसको ये सारी बातें आपने करनी है क्योंकि एग्जामिनर को बताना है कि दीज आर द पॉसिबल रूल्स वी शुड अडॉप्ट सर मेरा सवाल ये है ना कि अगर वो इमिनेंट डील अगर वो एस्टेब्लिश फ्री टाइम लेबर में नहीं है वो लेट एंड फेस में शी इज नॉट तो आपने दे दिया तो कोई हर्ज नहीं है तो कोई हर्ज नहीं है ठीक है सर बस ये पूछना था क्योंकि लेकिन ध्यान में देना जरूरी है जी जी ठीक है सर मैंने इधर बोला दे दिया हर्ज नहीं है काइंड ऑफ ड्यू बिस प्लस माइनस लेकिन ध्यान में देना जरूरी है जी जी ठीक है सर क्योंकि एग्जामिनर को बताना है कि बाबा ये ये पॉसिबिलिटीज है उसको देने की ठीक है फिर उसमें से कोई पॉइंट उठा के उसकी डिटेल डिस्कस करता है एग्जामिनर कोई बात नहीं कोई बात नहीं लेकिन आपने उस आठ मिनट में सब पॉसिबिलिटीज को कवर कर दिया ठीक है सर ठीक है चलो जी अब हम आज प्रॉम की बात करते हैं पहले तो प्रॉम होता क्या है इट इज रपचर मेम्रेन इन दबसेंस ऑफ यूट्रेन एक्टिविटी उसको हम प्रॉम कहते हैं ये दो तरह की हैं एक बिफोर 37 वीक्स और एक आफ्टर 37 वीक्स जो आफ्टर 37 वीक्स है उसको हम आज मेरी इस बात से ये समझ लीजिए फिर आपको इम्तिहान में आसानी हो जाएगी जो आफ्टर 37 वीक्स है वो हम समझते हैं कि वो अब डिलीवरी के लिए है वो खुद लेबर में नहीं जाती तो हम लेबर कर देंगे उसको डिलीवर कर देंगे इंडक्शन ऑफ लेबर करके सो so, उसको एक समझिए ये लिखिए बेशकना समझिए ये कि वो अर्ली साइन है ऑन सेट ऑफ लेबर का वी नो के ऑन सेट ऑफ लेबर में क्या होता है नॉर्मली एबडोमिनल पेन जो ग्रेजुअली लेबर पेन की डिस्क्रिप्शन है फिर शो यही दो बातें कहते हैं लेकिन Sometimes rupture membrane भी उसकी एक इंडिकेशन है लेकिन अगर ये थर्टी सेवन वीक्स के बाद होगा तो ये इसको प्रॉम कहते हैं विदाउट पेन लेकिन हम उसको फिर फेसिलिटेट करेंगे कि वो डिलीवर हो जाए इसलिए जो आफ्टर थर्टी सेवन वीक्स है ये प्रॉम उसके लिए इम्पोर्टेंट हो गया कि देर द पेशेंट हैज कम प्रिज्यूमेबली one of the signs of onset of labor or we will help her assist her delivery yahan to ye itni si baat khatam ho gayi ab jo aata hai before 37 weeks uski problem ho jati hai 
उसकी प्रॉब्लम हो जाती है इसीलिए उसको डिटेल में हम डिस्कस करेंगे वैसे किताब में ये लिखा हुआ है कि जो 37 सेवन वीक्स के बाद आए आप कुछ भी ना करें तो 75 परसेंट खुद ही लेबर में चले जाते हैं और डिलीवरी हो जाती है दैट मीन दैट्स नॉट ए प्रॉब्लम वेयर एज जो 37 सेवन वीक्स से पहले मतलब 32 टू वीक्स पे आए तो उसके ओनली 50 परसेंट चांस है आप कुछ ना करें तो वो लेबर में चली जाएगी प्री टर्म लेबर में चली जाएगी और जो उससे भी पहले 26 वीक्स पे आए उसके तो बहुत ही कम चांस है 26 परसेंट चांस है कि वो भी लेबर में चली जाएगी लेकिन 75 परसेंट चांस है कि वो लेबर शुरू नहीं होगी इसलिए वो इम्पोर्टेंट है अब इसके कॉजेज क्या है प्रॉम की एक लंबी सी लिस्ट है जो हमने कल किया था या प्रीवियस वैसे किया था के प्री टर्म लेबर की कॉज में मैंने आपको बोला था मैकेनिकल इन्फेक्टिव और कॉन्स्टिट्यूशनल और फिर स्मोकिंग आ गई फिर ए आ गया और ये सारी बातें इसमें भी वही हैं इसमें भी वही हैं मतलब वही बातें ऑपरेट कर सकती हैं फॉर प्रॉम एज वेल अब अगर पेशेंट प्रॉम का आएगा तो उसको कैसे इवेल्यूट करेंगे वही हिस्ट्री वही फिजिकल एग्जामिनेशन और फिर कुछ इन्वेस्टिगेशन करेंगे इन्वेस्टिगेशन का ऑब्जेक्टिव क्या है टू कंफर्म द डायग्नोसिस के वाकई प्रॉम है वो पिछली दफा बात हो गई वो स्टोरेज स्पेकुलम एग्जामिनेशन और फिर एग्जामिनेशन ऑफ द डिस्चार्ज वो सारा कंफर्म कर देगा कि है अगर कंफर्म हो गया कि उसको प्रॉम है फिर अदर इन्वेस्टिगेशन आर सी बी सी सी री एक्टिव प्रोटीन सी आर पी एंड यूरिन फॉर एनालिसिस क्योंकि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन बड़ी कॉमन एसोसिएट है उसकी और सब्सिक्वेंटली उसको अंडर ऑब्जर्वेशन रखेंगे ऑब्जर्वेशन रखने का ऑब्जेक्टिव क्या है ये देखना कि उसको कोरियो एम्योनाइटिस तो नहीं डेवलप हो रहा उसके लिए हिस्ट्री है पेशेंट से पूछेंगे तो बुखार तो नहीं पेन तो नहीं एबडोम और ऑन एबडोम एग्जामिनेशन देखेंगे टेंडर तो नहीं और टेम्परेचर उसका देखेंगे अगर बुखार होगा तो उसको टेकी भी होगा फीटर मूवमेंट्स रिड्यूस हो जाएंगी उसका सीबीसी टीएचसी काउंट बताएगा कि इन्फेक्शन है और उसी तरह सी आर जब कंफर्म हो गया कि उसको है प्रॉम पहले कंफर्म करेंगे जेस्टेशनल एज कितनी है मकसद उसका ये है कि ये डिसाइड करना कि उसको कंजर्वेटिवली ट्रीट किया जाए और लॉन्ग किया जाए प्रेगनेंसी को के डिलीवर किया जाए तो मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव ये हो गए और फिर उसको दाखिल कर लेंगे आप दाखिल करके उसके फ्रीक्वेंटली एंटीनेटल करेंगे स्पेशली फॉर इन्फेक्शन और फिर इसमें आ जाती है एक एक्टिव मैनेजमेंट और एक पैसिव मैनेजमेंट अगर एक्टिव का डिसाइड हो गया तो इंडक्शन ऑफ लेबर करके डिलीवर कर लेंगे प्रोवाइडेड यू फील द साइज ऑफ द बेबी एंड मेच्योरिटी ऐसी है कि बेबी विल सरवाइव और विल डू बेटर आउटसाइड देन इनसाइड और इन एडिशन टू दैट इफ देयर इज फियर ऑफ इन्फेक्शन 
बेबी की फीटल डिस्ट्रेस डेवलप हो जाती है एंटीबायोटिक्स कवर देंगे और सिजेरियन सेक्शन विल बी इंडिकेटेड इन केस ऑफ फीटल डिस्ट्रेस और इन्फेक्शन पैसे मैनेजमेंट में वही डेली ऑब्जर्वेशन डेली सी बी सी सी आर पी एंड सी टी जी डिलीवरी मैंने बोला आइदर बाई इंडक्शन ऑफ लेबर और सिजेरियन सेक्शन ये बड़ा मुख्तसर सा मैंने कवर कर दिया इसको अब आप में से कोई है वॉल्टियर अगला केस डिस्कस कर लें बोलिए नहीं है नो वॉल्टियर चले फिर मैं बोलता हूँ डॉक्टर आमना फ्रॉम सरगोदा आर यू देयर नहीं चले फिर मरदान से बोल रही थी डॉक्टर हाला वो भी नहीं वेरी गुड फिर मुल्तान से बोले थी शाहिदा ये तो आप लोगों ने मुझे डिप्रेस कर दिया तो मैं सुन रहा था वो रेगुलर हेलो हेलो मेरी आवाज आ भी रही है कि नहीं सर आ रही है आपकी आवाज चल तो तू जो बोले वही शुक्रिया आप बोलो बोलोगी हाँ ना जी सर जी शुक्र है आप लोगों तो मुझे बिल्कुल ही डिप्रेस कर दी इमरान कितनी लड़कियां बैठी हैं सर 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 हाँ तो देखो बासठ तरह से मैं एक भी तैयार नहीं है कि इस चीज ने डिस्कस करने में ऐसा ना करो बाबा ये तो अपॉर्चुनिटी है जो आपको फॉरन फॉरन अवेल करनी चाहिए चलो मैं सर, वो जो के हाँ सर मैं वॉल्टियर कर जी क्या कहा सर, 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 हाँ आप कहा से बोल रहे हैं शुक्रिया सर इस्लामाबाद से अच्छा ये जो केस अभी हमने डिस्कस किया है उसमें अब मैं ऐड कर देता हूँ आपको आप लिख लीजिए ये हिस्ट्री पेशेंट थर्टी टू इयर्स ओल्ड ग्रेविडा थ्री पैरा वन प्लस वन प्रीवियस प्री टर्म लेबर एट थर्टी टू वीक्स baby alive now she is reported to you with watery vaginal discharge and she is 32 weeks pregnant boliye ji shukriya sir repeat kar den please mai bol x y z age 32 gravida 3 para 1 1 previous preterm labor at 32 weeks baby alive she is 32 weeks pregnant and reported in the clinic with watery vaginal discharge no pain no bleeding
ठीक हो गया यस नो ठीक है सर चले पूरे दस बजे एट मिनट्स ओके I will meet the patient, introduce myself, take the demographic details of the patient, and confirm the details given to me in the scenario. I will ask the patient about her um, about her last menstrual period, and whether it was regular or um, and whether she conceived spontaneously, and um, whether she received any preconception counseling or not, and uh, then is she taking um, folic acid and hematonics? and uh, i will inquire about her dating scan and her anomaly scan and uh, i will also inquire about any complications of early pregnancy like uh, bleeding or um, uh, uti or um, any pain per abdominal then uh, i will also inquire about uh, any medication is she is kar dijiye is medical bhi kar dijiye hypertension diabetes अगर इस तरह से बोलना आई विल आई विल प्रेग्नेंट से बोला ना आई विल इंक्वायर अबाउट एनी एसोसिएटेड कोमोर्बिडिटीज लाइक डायबिटीज हाइपरटेंशन एंड आई विल देन आई विल एनी अदर मेडिकल डिजीज बोल दीजिए अगर एंड कह दिया आई विल इंक्वायर अबाउट एनी अदर कोमोर्बिडिटीज डायबिटीज हाइपरटेंशन Is, uh, any other comorb uh, medical disease uh, any history of pre um, previous surgery then i will take the history of uh, past obstetric history whether um, she, it was a vaginal delivery or she delivered by cesarean section as mm. i already told that uh, she is uh, she was having preterm labor uh, whether it was associated with the preterm rupture of membrane or not and whether she was having any discharge or um, any uh, infection and um, uh, whether the um, she received uh, dexa cover or magnesium sulfate in previous uh, during previous pregnancy and, oh, and oh, uh, aap previous pe kyun zor de rahi hain apna waqt zaya kar rahi to aapne pooch liya ki previous pregnancy prong ke sath hui thi ke uske baghair hui thi और एनी अदर कॉम्प्लिकेशन बस उसको बहुत डायरेक्ट ना करें अब वेट ऑफ द बेबी जरूर पूछ लें एंड व्हाट वाज द वेट ऑफ द बेबी एंड व्हाट वाज द कोर्स ऑफ द न्यू नेटल केयर ठीक केयर वेरी गुड एंड देन आई विल इंक्वायर अबाउट एनी हिस्ट्री ऑफ एलर्जीज स्मोकिंग अल्कोहल अब्यूज एंड देखिए आपके पास आठ मिनट है लिमिटेड लिमिटेड एनी अदर मेडिकल सोशल सर्जिकल इस तरह से बोल के खत्म कर दे उसको कोई खास बात है जो उसमें से निकालना चाहते हैं ठीक है सर हिस्ट्री ऑफ एलर्जी स्मोकिंग एनी अदर सिग्निफिकेंट मेडिकल और सर्जिकल हिस्ट्री देन आई विल मूव ऑन टू Uh, examination of the patient mm. uh, um, i will um, general look i uh, general look of the patient uh, bmi of the patient and um, um, pulse uh, colonicia and uh, jaundice as well as um, thyroid and uh, i will auscultate the chest and uh, breast examination and uh, i will uh, Auscultate for heart sounds or added sounds. Then I will move on to the abdominal examination. Shukriya, thank you. Shukriya. आपके पास focus ना है on prompt पे उसके body वजन discharge का है. इसलिए ये सारी बातें आप कहें कि मैं इसके के बाद general physical examination करूँगी उसके और loves complete कह दिए complete general physical examination. उसमें कोई खास बात लाइक टेम्परेचर कहनी है आपने पल्स रेट कहना है वो बता दीजिए फिर बात को आगे चले डॉमन तक पहुंच जाए और नीचे जाए क्योंकि हमें तो आठ मिनट में बहुत कुछ और कहना है आफ्टर टेकिंग द हिस्ट्री व्हाट विल यू डू Uh, then i will um, do the general physical examination of the patient and uh, specifically i will check the temperature of the patient and uh, inspect 
um, see the signs of anemia and the um, pulse rate of the patient as well as um, I will uh, move on to the abdominal, abdominal examination in which I will uh, inspect the abdomen and uh, ask for any tenderness. And um, tenderness is a inspection. Yeah. Uh, inspection is the height of fundus. If the height of fundus is a little bit. Whether the height of fundus on inspection, the height of fundus correlates with gestation period or not. Or it is less. That's what I said. I will inspect the abdomen specifically. I will look for the height of the fundus, whether it corresponds with the gestational uh, gestational age. Or it is uh, ask about uh, any tenderness and uh, site of the tenderness. Then I will do the um, palpation in which I will look for the symphysial uh, fund, the symphysial fundal height and uh, lie and presentation of the baby as well as I will uh, estimate clinically estimate the liquor volume and uh, listen for the fetal cardiac activity. Good. I will then uh, do the speculum examination first speculum examination. Very important. Up sub miscutte. I will inspect the pad. I will inspect the pad, whether it's wet, the color, whether it is stained with blood or stained with meconium. Okay. Sir, you speculum. You see the speculum. No. Pele pad, pad, pad. Chalain. Then I will uh, inspect the pad of the patient. Uh, I will look for the wetness and color of the um, fluid if present. And uh, any um, blood staining or any gray, um, green. Bas, sir, any blood. Bas, I, no, color of the pad. Then I will uh, inspect the, uh, uh, I will move on to the pelvic examination. I will uh, look for any visible uh, fluid coming out of the uh, vagina. Okay. Then I will. Hello. Chandan, I'm class later on. I'm going to talk to you in the next few hours. Yes. Then I will. Yes. In which I will look for the uh, pooling, uh, uh, look for the pooling of the uh, fluid. Yeah, important. I will use sims speculum. I will yes. use sterile uh, sims important. Ho gaya. I use sterile sims speculum. Why sims? Ke sims ke andar wo pool ho sakta hai. Wo, wo, wo uska jo blade hota hai, cup like hota hai. Kasko usme to flat hota hai wo. जी सर तो फिर आपसे एग्जामिनर पूछेगा कौन सी पोजीशन में इस्तेमाल करोगे आपको बताना होगा कि आई विल यूज स्पेकुलम एग्जामिनेशन सिम्स स्पेकुलम इन लिथोटमी पोजीशन ये सारे बोल अल्फाज बोल के इससे पता चलता है एग्जामिनर को आप वाकई करते रहे हैं कि नहीं ठीक है uh, then I will do a sterile sim speculum examination in the thotmis position to hmm. see the feeling of the fluid hmm. And yes. uh, uh, then, whether it is coming if, out of cervix, if the fluid is uh, coming out of the cervix, then uh, the my diagnosis of uh, rupture of membrane uh, is confirmed. Then uh, uh, I will, um, sir, ab isme aur isme ek ek kya dijiye for example pe press karne ke liye if doubt. Then, uh, wo fluid jo hai, usko main microscope mein examine kar lungi for fetal cells and wo hai kya bante hai uske. Crystallize ho jata hai jab. Sir, MNE show test nahi lete. Kya ji? Sir, wo jo MNE show test karte hai. Ji, wo kar li ji. Immunoglobulin binding proteins, according to the answer. So, but they can use Malay, Kayaki speculum, Kurungi, again, 
नजर आ रहा है सर्विक्स के कंफर्म्स अदरवाइज आई डू वेरियस टेस्ट टू कंफर्म वेदर इट इज लाइकर व्हिच इज कमिंग आउट और नॉट जो कि यहाँ पे आपको डिफ्रेंशिएट करना है योर इंसान चले आगे चल चलते जाए हमने बहुत टाइम लगा दिया examination investigation of the patient um, i will uh, need the baseline investigation which um, blood group um, blood complete picture especially i will look for the tlc count hemoglobin concentration platelet count um, mm -hmm. then some blood sugar levels fasting blood sugar levels and viral serology um, uh, i will also need the <clears throat> high vaginal um, um, the swab of the i will also take the high vaginal swab of the patient for culture of the fluid and um, uh, crp levels and um, the, um, then uh, uh, sir cie investigations of the answer is to specific and uh, if nothing is abnormal i will counsel the patient that um, as uh, she is at 32 weeks of gestation and uh, her, she is having pre term pre labor rupture of membrane um, she can undergo uh, labor at any time uh, as she is uh, pre term so uh, uh, we um, we are going to admit her <clears throat> and uh, we will start um, antibiotic cover as well as uh, i will give her dexa uh, cover for 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 cover per mate so uh, i will admit her yahan tak bilkul यहाँ तक बिल्कुल ठीक आई एल एडवाइज हर एडमिशन टू द हॉस्पिटल तो जब दाखिल हो जाएगी फिर सीधा एंटीबायोटिक पे मत जंप कीजिए एंटीबायोटिक हाँ मेन उसका है लेकिन एडमिशन के बाद आई एल एडवाइज सर्टेन ऑब्जर्वेशन जो क्लिनिकल होंगी लेबोरेटरी की होंगी फिर और जो भी मॉनिटरिंग की होंगी वो सारी फिर आपने बोलनी है ड्यूरिंग हर हॉस्पिटल स्टे एडवाइजर एडमिशन टू द हॉस्पिटल एंड स्टे इन द हॉस्पिटल स्टे इन द हॉस्पिटल टिल डिलीवरी और फिर इन द हॉस्पिटल शी विल बी केप्ट अंडर ऑब्जर्वेशन फॉर हर पल्स पेरे सिम्टम्स एनी पेन क्विक नहीं मूवमेंट्स उसको किक चार्ट दे देंगे फिर उसके बाद जो भी बोलना है ये सारी ऑब्जर्वेशन आपने बोलनी है फिर कहीं जाके हम एंटीबायोटिक पे पहुंचेंगे चलें ठीक During her hospital stay, she will be monitored on regular basis. Both maternal and fetal monitoring will be done. In maternal monitoring, her vital signs will be checked, and she will be monitored for the um, any change of color of fluid uh, in the pad. And hello, the pain ni puchengi. And any signs, symptoms of pain or tenderness in the abdomen, and change of color of fluid in the pad. The pain symptom hai ke sign hai. सर सिम्टम इज पेन एंड टेंडरनेस इज अ साइन हां तो फिर सिम्टम पहले बोलते हैं साइन बाद में बोलते हैं आई एम सॉरी आई एम फसी ऑन दीस थिंग्स क्योंकि अगर मैं इसी तरह इंसिस्ट करता हूं तो फिर हम मिस नहीं करते कुछ जी सर फिर बोल जो ड्यूरिंग ऑब्जर्वेशन व्हाट विल यू डू Uh, during her hospital stay, she will be um, observed for um, her. Her vitals will be checked, temperature and. Baba, Baba, during her, then symptom. पहले बोलो ना during her stay in the hospital, I will observe whether she has got any pain and movements. कैसी हैं कोई kick. चार्ट उसको दूंगी ठीक फिर उसके बाद सिम्टम उसको बुखार है कि नहीं है उसको लोकल टेंडरनेस है कि नहीं है फिर आएंगे पैड पे वो स्मेली है कि नहीं है कौन कोई स्मेल है फॉल्ट स्मेल है उसमें कि नहीं फिर आएंगे इन्वेस्टिगेशन पे उसमें उसकी सीटीजी डेली करेंगे उसका क्या करना है जो भी करना है वो करेंगे हम फिर बोलो आई एम सॉरी यही बातें हैं जो आप किताब से पढ़ के ऑर्गेनाइज नहीं करते अपने आप चलो फिर बोलो जयरिंग ऑफ एडमिशन 
be, uh, she'll be kept under observation for during her admission in the hospital she will be kept uh, under observation and uh, she will be monitored for any uh, symptom of pain and uh, her fetal movement and uh, i will keep my patient under observation and will ask about any sign and symptoms like pain in lower abdomen fever any abnormal discharge and will also inquire about the fetal movement on daily basis पहले तो लोअर अब्डोमिनल पेन बोलिए फिर फीवर बोलिए सॉरी सर जी सर आपकी सोच ठीक नहीं है जी सर सो आपकी सोच है पहले जनरल सिम्टम्स फिर उसके बाद लोकल सिम्टम्स फिर जनरल एग्जामिनेशन फिर लोकल एग्जामिनेशन फिर पैड ये फिक्स करो अपने माइंड में फीवर, एब्डोमिनल पेन, पेन, गुड, एनी एनी फीवर, फिर आओगे, सिम्टम्स, and uh, i will also inquire about fetal movements and um, uh, um, i will also monitor the uh, baby as well as i will check the pad on daily basis and uh, if uh, she has galat nahi ho gaya to phir wali to hai shukriya tumhara shukriya karke kisi aur ladki se pooch tan tan meri gal samajh hi nahi aati aapko meri baat samajh hi nahi aa rahi पहले आपने बोला फीटर मॉनिटरिंग फिर पैड देखा फीटर मॉनिटरिंग तो टेस्टों में आती है पैड पहले देखते हैं फिजिकल है इस्लामाबाद आजकल वैसे ही कंफ्यूज है तो भी कंफ्यूज चलो ए, एक दफे दोहरा लेते हैं फिर तीसरी दवा नहीं दोहरा फिर आगे चलेंगे फिर शुरू से बोलो ड्यूरिंग अ स्टे इन द हॉस्पिटल आई की पर अंडर ऑब्जर्वेशन ड्यूरिंग हर हॉस्पिटल स्टे आई विल कीप हर अंडर ऑब्जर्वेशन एंड आई विल आस्क हर अबाउट एनी एनी पेन एंड चेंज इन पैटर्न ऑफ फीटल मूवमेंट्स आई विल देन आई विल आल्सो चेक हर पल्स एंड टेंपरेचर and um, uh, if she reports any uh, sir pehle ye bhi puchna hai fever bhi puchna hai then i will check her maine kaha na maine ab main nahi bolunga ab tum hi bolo then uh, i will also ask her about uh, uh, change in color of the lighter and inspect her bag and um, uh, i will also ask her about the um, fetal movements and do fetal monitoring चलो ठीक भागी चलो ना चलो हो गया सर आई विल आल्सो काउंसिल द पेशेंट दैट शी विल बी काउंसिल काउंसिल पे पहुंच गए उससे पहले कुछ टेस्ट भी डेली करोगी बाबा ये फिजिकल एग्जामिनेशन के बाद कुछ टेस्टों के नाम बोल दो टीएलसी एंड एफआई ऑन अल्टरनेट डेज और चाहे अल्टरनेट डे करो चाहे डेली करो करो सही में जी सर चलो और चलो सर सीआरपी का कोई रोल है सीआरपी पे हमारे कंसल्टेंट हमें बहुत डांटते हैं कि ये तो वैसे ही एक एक्यूट इन्फ्लेमेटरी प्रोडक्ट है प्रेगनेंसी में बिल्कुल आप ये कहिए अगर आपको डांट पड़ने लगे कि सीआरपी इज एन इंडिकेशन वेदर देयर इज एनी इंफेक्शन एनीवेयर इन द बॉडी ठीक सर इसलिए वो स्पेसिफिक नहीं है एम्यूनाइटिस की लेकिन वो ये जो बताती है अर्ली टेस्ट है फॉर डिटेक्टिंग एनी इंफेक्शन एनीवेयर इन द बॉडी सो इट्स अ नॉन स्पेसिफिक टेस्ट 
uh, it's not doesn't give you information about amyonitis, but it gives you information about presence of any infection anywhere in the body. Ye jawab dijiye, apne professor. Chale. Sir, baad ab dexa cover ke liye usse cancel karte. Ye fir wo pehle to monitor karo, fir jab delivery ki baari aaye ya saara koi mukaw, fir dexa cover bhi do. Ye thirty two weeks pe isko dexa cover bhi hoga. तो जब मेडिकेशन की बात आएगी उसको एंटीबायोटिक देंगे कौन सा देंगे प्रोफाइलेक्टिकली फिर उसमें उसको डेक्सा कवर देंगे कैसे करेंगे फिर वो मेडिकेशन सबसे अखेर में आती है आप सोच अपनी सोच 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 को दुरुस्त करिए सिम्टम्स साइंस इन्वेस्टिगेशन ट्रीटमेंट ये डेक्सा कवर ट्रीटमेंट में आएगा जरूर आएगा सर जी सर एक बात मैं पूछना चाह रही हूँ सॉरी दी पीटी हो रही है सर ये जो आपने सीक्वेंस ऑफ लैब क्राइटेरिया और क्लिनिकल क्राइटेरिया की बात की कि उसमें पहले सिम्टम्स पहले बताओ फिर उसके बाद साइंस बताओ तो उसकी सीक्वेंस यही है ना कि आई विल मॉनिटर हर बाई डूंग बाई चेकिंग लेकिन सोच आपकी सिम्टम्स साइंस इन्वेस्टिगेशन ट्रीटमेंट आप जैसे ये शुक्रिया ने दाखिल करते ही पहली बात बोली एंटीबायोटिक्स ये था उसका पहला एंटीबायोटिक एंटीबायोटिक तो सब तो खरीदते आती है पहले आप क्लिनिकली देखते हैं फिर आप जाते हैं लैब के बेसिस पे ट्रीट करना पहले सर क्लिनिकली देखते हैं ना पेशेंट को फिर आप लैब क्राइटेरिया पे उसको एंटीबायोटिक स्टार्ट वगैरह कर देते हैं लास्ट में तो, तो उसी तरह बोली है ना बाबा सर वन प्रिपेयर भी थी ना बेचारे आपकी ट्रेनिंग में यही डिफेक्ट है कि वो प्रोफेसर साहब राउंड कर रहे हैं इसका क्या इसको एंटीबायोटिक में डाल दिया बस राउंड मुक गया आगे इसको ट्रिप लगा दी राउंड मुक गया इसका फीटर आर्ट ये हो गया था इसका सेक्शन कर दिया राउंड मुक गया ये राउंड होता है प्रोफेसर का आप वो आदत ये आज का जो मेरा मैसेज है इसको लिख लो लिख लो लिख लो कोई भी केस हो इम्तिहान में डजेंट मैटर वो क्या है वो फाइब्रेड है सिस्ट है वो आज का केस है प्रॉम है क्या है आपकी सोच 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 चेंज योर थॉट प्रोसेस एवरी टाइम यू स्पीक यू विल थिंक पहले मैं सिम्टम बोलूंगी फिर साइन बोलूंगी फिर इन्वेस्टिगेशन बोलूंगी फिर ट्रीटमेंट बोलूंगी ये ऑर्डर आपने फिक्स कर लेना है अपने दिमाग में बल्कि अपनी प्रैक्टिस में अपनी प्रैक्टिस में देन मोस्ट ऑफ टाइम यू विल बी मेकिंग राइट डायग्नोसिस प्रोस्क्राइबिंग राइट मेडिसिन पेशेंट मैंने बुखार है बस सीधा लिख दी कोई एंटीबायोटिक जॉर्ज भी क्यों लिखी है क्या है उसको यूटीआई है एम्यूनाइटिस है क्या है इवन सोर थ्रोट है हमारे पास सोर थ्रोट के भी तो पेशेंट आ जाते हैं ऐसा ना करे आज की सारी क्लास का लुब्बे लुआब जिसको बोलते हैं क्रक्स आज अगर ये मेरा मैसेज आप जितनी भी बैठी है घर ले जाएंगी और इसको प्रैक्टिस करेंगी इसको प्रैक्टिस करेंगी यू विल नॉट इसको क्या दोगी एग्जामिनर पूछता है प्रोफेसर यही पूछता है इसको क्या दोगी इसको जी एम्पेसिलिन दे देंगे इसको विप्रोमाइसिन दे देंगे इसको ये ना बिफोर आई गिव आर एनी एंटीबायोटिक आई टेक symptoms signs investigation then prescribe febromycin then prescribe ampicillin hogi baat i'm sorry ye to aise hai jaise main mbbs ki class le raha hu 
लेकिन आपकी ये रूटीन फिक्स हो जाए रिफिक्स कर लीजिए लिख लीजिए अपने कागज पे आज सिम्टम्स साइंस इन्वेस्टिगेशन देन ट्रीटमेंट ट्रीटमेंट के आगे लिख लो एंटीबायोटिक जो कि इनवेरिएबली आप एंटीबायोटिक दे रहे होते तो यू विल नॉट से एंटीबायोटिक राइट इन द बिगिनिंग जैसा शुक्रिया ने कहा दाखिल करके एंटीबायोटिक पे डाल ला हॉल वाला शुरू बाहर निकल के आप पूछते हैं कि एंटीबायोटिक पे डालना गलत था नहीं बिल्कुल गलत नहीं था लेकिन आपका कहने का अंदाज गलत था द मैनर यू सेट दैट वॉज रॉन्ग दैट्स वाई यू अफेड तो चले ऑलमोस्ट फिनिशिंग टाइम सॉरी पता नहीं मुझे क्या हो गया आज कल बात ही नहीं बनती असलाकुम सर जी वालेकुम सलाम सर क्या हाल है आपके <laughs> <laughs> सर जी एक हम लोगों ने आपसे बात करनी है सर हम बहुत जी बोलिए बोलिए सर जी, बोली है, बोली है. <laughs> सर, <laughs> सर जी हमारा एग्जाम आगे करवा दे सर सब लड़कियाँ बहुत ज्यादा परेशान है चलो मैं तुम्हारी सिफारिश जरूर कर दूंगा लेकिन करने वाले तो काउंसिलर और प्रेजिडेंट साहब सर नहीं सर आप आप हमारी सिफारिश करेंगे तो सर सर हम तो बड़ी उम्मीद से पूरा हफ्ता हमने सर यही रखा हुआ था कि आप हम सब मिलके आपसे बात करेंगे जी सर प्लीज करवा दें ताकि हम रमजान को भरपूर तरीके से कर सके मिलूंगा तो जरूर कह दूंगा आगे सर सी पी एस पी तो आपका ही नाम है सर प्लीज थोड़ी रिक्वेस्ट हमारी कर आजकल आज तो ये सिम्टम साइन में ही बात गुम हो गई प्री टर्म फ्रॉम तो हमने किया ही ना तो सर एक मिनट मेरा ख्याल आप तो आगे ले जाए मैंने लिस्ट देखी थी सुबह कि हमने अब के काफी केस कर लिए कह नहीं, नहीं किए मैं बोलता हूँ आप बोलिए जिस जिस पे हाँ ज्यादा कहेंगे वो प्रोलैप्स मिस कैरेज एक टॉपिक एंडोमेट्रियोसिस सी ए सर्विक्स वी वी एफ यूरेटेरिक इंजरी ये किसी ने लिखवाया था तो आप इसमें से बोलो कौन सा करें अगली दफा सी ए सर्विक्स सर सी ए सर्विक्स सबका इतफाक है चलो सी ए सर्विस हो गए चलो ये चार टॉपिक हो गए पहले गए नहीं कही ये चार कर ले फिर अक्सर इसकी तरफ जाएंगे देखें फिर प्रॉम इसी तरह अधूरा रह गया इसमें से जो सब मैसेज निकला है मैसेज निकला है वो आज आप लिख लीजिए लिखे आज कागज पे सिर्फ नोट्स ये लिखिए सिम्टम्स साइंस इन्वेस्टिगेशन देन ट्रीटमेंट बस फिर इस पे इसी को दोहरा दोहरा के हर प्रॉब्लम में हर प्रॉब्लम आपने इस तरह बोलना है यही होता है जैसे मैंने कहा ना ये शुक्रिया ने कहा एंटीबायोटिक देंगे वो है सही लेकिन वो पेशेंट के लिए और बहुत सारी बातें करनी थी वो नहीं की इसलिए आप फेल हो सर मैं ऐसे थोड़ा सा बता देती हूँ कि आई विल एडमिट द पेशेंट इन डिलीवरी आई विल एक्सप्लेन द सिचुएशन टू द पेशेंट 
and I will keep her under observation. I will ask about the pain, a fever, and a fetal movement, any change in the pattern of the fetal movement. Then uh, each time I visit the patient, I will check her temperature, pulse, and abdominal tenderness. I will check the pad uh, for any wetness, uh, color, uh, meconium staining, or blood staining. And I will uh, daily do her uh, blood test for TRP and TLC to rule out any infection anywhere in the body. And I will do daily CTG. And then I will start medication, uh, antibiotics, and uh, I will give her a uh, DEXA cover. And I will involve the uh, consultant obstetrician if any complication. And I will uh, involve a pediatrician uh, if patient is in established labor. And I will check whether the uh, uh, whether the hospital is equipped with the neonatal intensive care unit and for neonatal uh, care of the uh, patient. And then um, when the patient will uh, go into labor, I will ensure that the uh, all facilities are available. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Exactly order. कोई स्पेशल बात नहीं कही आपने कोई ऐसी नहीं कही जो बाकियों को पता नहीं था या बाकियों ने करना नहीं था हम सब यही करते हैं लेकिन ऑर्डर 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 पहले मंगनी होती है फिर निकाह होता है फिर रुखसती होती है फिर बच्चे हो इस ऑर्डर में अगर ये ऑर्डर थोड़ा सा बदल दो तो शर्मिंदगी होती है ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨਰਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਮੰਗਣੀ ਹੋਈ ਅੱਜ ਵਿਆਹ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਇਹ ਆਮ ਬਾਤ ਇਹੀ ਆਰਡਰ ਹੈ ਆਪ ਕੋ ਇਮਤਿਹਾਨ ਮੇ ਬੋਲਨੇ ਕਾ ਇਹ ਕਿਸੇ ਬੋਲਾ ਤਾਂ ਸਭ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸਰ ਡਾਕਟਰ ਸ਼ਾਇਦਾ ਸਰ ਡਾਕਟਰ ਸ਼ਾਇਦਾ ਮੈਨੇ ਥੋੜਾ ਲੇਟ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਥਾ ਸੌਰੀ ਸਰ ਤੋਂ ਇਸ ਲਈ ਸ਼ਾਇਦਾ ਕਾਂ ਸੇ ਬੋਲ ਰਹੀ मुल्तान से सर ओए होए तो मुतानी होके लेट हो गई 10 सर वो थोड़ा सा वो काम था तो इस वजह से तुझे नमाज की फुर्सत नहीं तजब है चलो सर वो मुझे बड़ा इंतजार रहता है सर आपकी वो लेक्चर का लेकिन आज वो थोड़ा सा काम था इमरजेंसी थी तो इस वजह से चल सर एक तो क्वेश्चन थैंक यू वेरी मच आई एम सॉरी इफ आई वाज हार्श विद यू लेकिन मेरे हार्श होने का फायदा यह होता है कि डांट हमेशा याद रहे नहीं सर अब हमें आपको फीडबैक देंगे सर सर अब आप सर अब आप प्लीज हमारी रिक्वेस्ट भी जरूर कर लें सर सर टाइम पे कर दें था ताकि सर फिर हम क्या कर दूं सर वो प्लीज जो हमने रिक्वेस्ट फॉरवर्ड की है ना मैं तो नो डाउट अभी आज ही कह दूंगा टेलीफोन कर सर आपने डांट के सर आप लोगों को डांट के कहना है सर आपने उनको डांट के कहना है कि रोजों का ख्याल नहीं किया सर नहीं नहीं सर आपने बस सर एक मतलब लॉजिकली बात है सर कि रमजान है और हम ये नहीं कह रहे कि हमारी हमारी तैयारी नहीं हो रही ऐसा हो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हम ये कहें कि हमें महीना और दे दें रमजान है एक रीजन है उसके बाद जून के फर्स्ट से सेकंड वीक से स्टार्ट कर दें सर बस हमारी ये हंबल रिक्वेस्ट है उनसे खुद भी तो अपनी वजह से भी तो सीपीएसपी डिले कर ही देती है ना सर तो मैं पूछ लूंगा वो बात होगी ओके सर थैंक यू सो मच सर ओके सर मैं सर प्रॉम के क्वेश्चंस रहते हैं हां सर प्रॉम के एक दो क्वेश्चंस पूछने हैं जी सर नंबर 1 ये कि अगर हमारा पेशेंट जो है वो स्टेबल हो जाए कंजर्वेटिवली उसको कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही और हम स्टेरॉइड कवर दे दें और अभी हमने स्टिल प्रेगनेंसी प्रोलॉन्ग करनी हो तो क्या हम पेशेंट को डिस्चार्ज कर सकते हैं नहीं वो वो इम्तिहान में नहीं इम्तिहान में नहीं कि वो होता ही है कि प्रैक्टिकली ये आपके प्रैक्टिकली सवाल बिल्कुल दुरुस्त है कि कई दवा होता है कि वो जो लीक होती है वो सील हो जाती है पैट ड्राई रहने लगता है और फिर लगता है कि अब प्रॉम नहीं है एनी मोर तो हम उसको जाने दें ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन है आपका उसमें सोचे जा सकता है घर जाने का इम्तिहान में नहीं ठीक सर प्रेगनेंसी कितनी प्रोलॉन्ग करनी होती है वैसे तो ये हमारा इंटरजुलाइज तो सीन होता है फॉर द पेशेंट कंडीशन 37 के बाद तो एट टर्म ही समझा जाता है 
लेकिन आप ये कहिए इम्तिहान में इम्तिहान में कहिए आई विल कंटिन्यू टू कीप द पेशेंट आउट अंडर ऑब्जर्वेशन एंड इफ देर नो कॉम्प्लिकेशन दट ये मेरे अल्फाज इसी तरह बोलिए इफ देर नो कॉम्प्लिकेशन द टाइम ऑफ डिलीवरी विल बी डिसाइडेड बाय वेट ऑफ द बेबी एंड जस्टेशन पीरियड वो जनरली थर्टी फोर थर्टी सिक्स भी इसके दरमियान तक ले जाए तो फिर डिलीवर कर लेते हैं आपने थर्टी फोर थर्टी सिक्स नहीं बोलना आपने ये बोलना है द टाइम ऑफ डिलीवरी विल बी डिसाइडेड बाई वेट ऑफ द बेबी एंड द फैसिलिटीज इन द हॉस्पिटल ठीक एंड सर एक क्वेश्चन जो हमारे कंसल्टेंट हमसे जब ये मैं दिया था ड्यूरिंग माय हॉस्पिटल ट्रेनिंग तो वो पूछते थे कि आप इसका अल्ट्रासाउंड जो है वो किस तरह से इंडिविजुअलाइज करोगे कितने टाइम के बाद रिपीट करना होता है ओ वीकली या सीटीजी डेली अल्ट्रासाउंड वीकली और डॉपलर में भी टू वीक्स डॉपलर रिक्वायर्ड होते हैं अगर आपका अल्ट्रासाउंड पे कोई एबनॉर्मल ग्रोथ पैरामीटर ना अलाउ मतलब हम करते हैं ना आप आप मैंने कोई क्लैरिफिकेशन नहीं डाली उसमें कि कब क्या जनरलाइजेशन में बोला सीटीजी डेली फिजिकल प्रोफाइल वीकली और डॉक्टर इफ नीड बी टू वीकली ठीक है प्रोटेक्टिव लाइक अराउंड द बेबी सर अमाइनोवेल और रिंगर लिक्टेट का रोल है फ्लूड देने के लिए कि उसमें थोड़ा सा लाइकर वॉल्यूम अगर इंक्रीज होता है नहीं वो जो एमनोटिक फ्लूड की जगह कोई एमनियोन में डाल दे या अमाइनोवेल वगैरह वगैरह कोई रोल नहीं किसी किसी किताब में इसको सपोर्ट नहीं किया हुआ सर एक आखिरी बात बता दें सर हमारे पास जो हम लोग सीजन सेशन करते हैं सीवियर ओली को है तो उस केस में हमारे पास टाइप ऑफ इंसिजन कौन सी होती है क्योंकि अक्सर ये यूटस को हक कर लेते हैं ना बेबी तो डिलीवरी इतनी आसानी से नहीं होती इनकी उसका वो बहुत ही कम हो जाती है या होती ही नहीं है फिर सी टी जी फिर अल्ट्रासाउंड इनको कोरलेट करके जैसा मैंने अभी बोला वेट ऑफ द बेबी और फेसिलिटीज इन दिल हम सेक्शन करके डिलीवर कर लेंगे इफ There is no anomaly. आप anomaly का लफ्ज़ ज़रूर बोलिए, ज़रूर बोलिए, क्योंकि सुवेर ऑली का हाइड्रेम में उसमें कई बेशमार anomalies ऐसी हैं जो अल्ट्रासाउंड पिकअप नहीं करता और baby is born with normal anomalous baby. तो इसलिए anomaly का लफ्ज़ ज़रूर बोलिए और counselling में भी कहिए, counselling में भी कहिए, patient को ये देखने में तो कोई ऐसी एबनॉर्मलिटी बेबी में नहीं है लेकिन गारंटी नहीं सर इंसिजन मैटर करती है कौन सी इंसिजन से डिलीवर किया जाए बिफोर सर ड्यूरिंग सीजरियन सेक्शन आप भी आपने सब डिसाइड कर लिया पेशेंट रोटी में चली गई सीजरियन सेक्शन करने लगे इंसिजन मैटर करती है कि हम उसे बस भी फिनिशिंग इंसिजन सही करें जनरली स्पीकिंग आई वुड से 90% लोअर सेगमेंट ही चलेगा लोअर सेगमेंट ही चलेगा क्योंकि फिर ये आप क्लासिक करके माँ को फ्यूचर में रिस्क नहीं देना चाहते 
तो इसलिए आप कहिए आई प्रेफर लोड सेगमेंट लेकिन जैसा होता है आप हिस्ट्रॉटमी करो चूंकि लोड सेगमेंट बना नहीं होता उसमें बड़ी मुश्किल हो जाती है लेकिन आपके फर्स्ट चॉइस लोड सेगमेंट ही हो ठीक है सर 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 चलो चाहे कितने वीक्स का है आपने जवाब हिस्ट्रोटमी ही देना है मैंने एक दफा आपने जो केस प्रेजेंट किया उसमें सोच के ये अठारह बीस हफ्ते की प्रेगनेंसी है तो नीचे से करते हैं प्रीवियस टू थ्री सेक्शन मैंने किया उसका रपचर हुआ उसकी हिस्टेक्टमी हुई उस पेशेंट ने मुझे आज तक माफ नहीं किया वो जब भी आती मेरे क्लिनिक में डॉक्टर साहब आपने मेरी यूट्यूब निकाल आपने मेरी यूट्यूब निकाल मैं तो उसके फेवर कर रहा था जो आप कह रही हैं नहीं नहीं चाहे ट्वेंटी वीक्स पे प्रीवियस टू सेक्शन आपने जवाब देना है हिस्टर रॉट होगी बात चलें खुदा हाफिज थैंक यू थैंक यू सर थैंक यू सर थैंक यू सर थैंक यू सर